上回说到，在被揭露的过去中，夜蛾见微寿命，委派下游杰与五条悟前去护卫并抹消天元之容器星降体。可才抵达酒店，他们却发现诅咒师集团 Q 已抢先一步。千钧一发之际，下游杰从空救下星降体，并与柯坤展开了对战。而五条悟也碰到了属于他的对手 Q 集团最强战力拜尔。房间里，柯空亮相不过几个画面，就被一头红唇咒灵给搂在了怀中。他一边求饶，一边推搡，还说对不起。可越是挣扎，红唇咒灵就越是兴奋。更可恶的是，下游姐明明全都听到了，还故意装傻充愣。如此不当人的对待，让柯坤狠下心来，以死相对，威胁下游杰。要是识时务的话，就赶紧放了他，否则等到他们集团最强战力拜尔前来，可就不光光是下跪道歉那么简单的事了呀！你说的拜尔是这个人吗？某处马场，孔世玉又一次找到了伏黑圣儿，询问其工作进度，并提醒他，他的对手是五条家的少爷，所以一定要小心谨慎，切勿冒失挺进啊！伏黑圣儿拿着马票，声称他这一手是以一制一，是削弱，是蓄力而后发，就像这场赛马一样，笑到最后的才是胜利者啊！最先撞线的是六号博多野，紧随其后抵达终点的是一号洞口。事实胜于雄辩，无论是给阿姨倒杯卡布奇诺，还是熟读《孙子兵法》，赌怪的结局总是令人唏嘘不已啊！这时，孔诗雨话锋一转，又询问起了阿慧的现状。腹黑圣儿迟疑片刻之后，居然说自己完全不记得还有个儿子的事情了。另一边，五条悟从下游杰的怀中接过星降体，正打算送医治疗，天内却突然睁开了眼，啥也没说，上去就给了五条悟一个大嘴巴子。下游杰见状，一边捂嘴窃笑，一边打着圆场告诉天内，五条悟虽然长相痞坏，但确实和袭击他们的那些人不是一伙的。天内自然也不会相信夏游杰的话了。在他看来，长着一副骗人的嘴脸、刘海奇怪的夏游杰与那个五条悟根本就是一球之合，也是个坏人。五条悟夏游杰看这个女孩脑子好像有点问题，一人一边就帮天内小姐来了个拔苗助长。眼看这玩笑要一发而不可收拾，还好黑镜骑着沙皮咒灵及时赶到，并向天内道出了原委。五条悟本以为天内会因为童话而变得多愁善感、悲鸣天人的，却没想到这丫头居然完全不在意成为容器的这件事，甚至还以此为荣，还说与天元大人的童话是相互的。而他的思想和灵魂也会将在童话之后得到永存，然后反反复复、来来回回，对着早已沉浸在井上和想待机画面的两个狐朋狗友说了一遍又一遍。五条悟和夏游杰根本不给他这面子，一唱一和，说天内这种性格在学校里肯定是。没有什么朋友的。听到“学校”一词，天内好像是想起了什么，转身就跑。五条悟正要去追，夜蛾却打来电话，说让他们这两天务必要答应天内的一切要求。夏游杰虽然也不太同意冒险，但他明白，一旦与天元同化，那么这个女孩将成为高专最下层的结界根基，也就再也见不到她的朋友、家人和重要的人了。黑井也点头同意，还告诉夏游杰，其实天内已经没有家人了。很早之前，他的父母就因为遭遇事故离开了人世，之后是他一直在照顾天内的日常起居的。因此，他想要恳请夏游杰，至少能让天内与他的朋友多待上一会儿。可没等黑井说完，夏游杰便直接打断了他：“那你不就是他的家人吗？”黑井迟疑片刻之后，含着眼泪。用力点了点头。当然了，天内可以随心，夏游杰和五条悟却不能糊弄啊！毕竟他们是被委派来完成任务的，而这危险说来他就来了。只见两个被安插在学校走廊里用于监视的咒灵，被一个头戴面罩的男人和一个身材佝偻的老头同时浮出。而他们此次前来的目标，就是为了杀掉天内，获得三千万赏金。然而，就在他们二人庆幸目标既不是术士，又有准确坐标，赏金还高时，却殊不知他们已经落入了伏黑圣儿设计的构筑。原来，伏黑圣儿利用盘星教预先支付给他的三千万定金，在诅咒师暗网上发布了一条四十小时内暗杀天内的任务。当然，他并未提及天内的具体属性，只是说对方是个普通的女孩。而他很清楚，只要拥有六眼跟无下限咒术的五条悟在，那么这些杂鱼烂虾是不可能杀掉天内的。所以这。三千万赏金也会一分不少的，在四十个小时之后重新回到他的口袋。而这些被赏金吸引前去白白给他打工当炮灰的垃圾，则会在很大程度上麻痹五条悟对该事件危险程度的判断，从而为他接下来的出手铺平道路。
学校这边，下游节五条悟，黑井兵分三路。下游节负责御敌，五条悟赶往教堂，黑井则是去往了音乐教室。单说下游杰这边，才向前行了几步，他便遭遇敌情阻击。老头人老见识广，以细节就断出下游杰是来自于高专，使用的是咒灵草术。虽说术士等级相较自己要略占上风吧，但毕竟年轻，仍然不能摆脱弑神使的常规思维方式。所以他断定下游杰肯定是不擅长近身战的，也不会主动出击，更不会去防备同为弑神使的自己的主动靠近。想到没处，嘴角还不禁勾起一抹诡秘的冷笑。下游杰敬老却不惧老，后撤半步，唰的一声，一只布满了无数力气的巨大咒灵如雷般就径直冲向了老头。周幅宽幅几乎占据了整个地形的攻击。最初放出的两只咒灵，原来也只是为了麻痹老夫，借此出其制胜了。一连串瓦砾之声爆裂响起，完成击杀的下游杰转身便要离去。却在此时，天花板上破开了一道豁口，一柄利刃从空落下，直指下游杰的咽喉。这老头居然在刚刚如此危难之中，依旧保持绝对的冷静，以咒灵之躯的脸息藏匿进了天花板之上，并反其道而行之，选择了近战偷袭。泰铢，你真的是泰铢吗？双亲把金钱与时间全都花费在了更有出息的弟弟的身上。其他人也因为老夫能见到常人所不能见之物，避而远之。只有泰铢，你不嫌弃老夫。泰铢，你是老夫唯一的朋友啊！从你死到现在，快五十年没见了吧？你还好吗？哈哈哈哈！屈身杀到近前的老头，怎么也没有想到自己竟然算错了。夏游杰是擅长徒手近战的，而刚刚他看到的泰铢，还有那回忆，则是传说中的走马灯。夏游杰则是在旁战后复盘，他告诉老头，其实打从一开始起，他就发现老头摆着一副忍不住想要冲过来与他近战的模样，所以他就略施小计，让老头自认为取胜在望，在耐心等到时机成熟之后，反手来波王叉，将其一举拿下。与此同时，五条悟推开了教堂大门，并做了所有台湾省偶像剧男主角都会做的事情。天内。全体女同学，包括女老师，不约而同全都望向了五条悟。尽管天内反复解释说五条悟是他的表哥，不是男朋友云云，但还是架不住这舆论的风向标啊。更要命的是，五条悟这家伙居然还故意持帽行凶，把墨镜给摘了。那旷古未有之美颜一经现世，立刻就遭到了少女们的疯狂追捧。女老师一边假装正经，让同学们冷静，一边就偷偷塞了一张写有电话号码的纸条在五条悟的手里，还美其名曰要认识异性。在全班女同学疯狂 diss 老师喜欢小鲜肉的声浪中，五条悟抓起天内离开了这个是非之地。这一幕恰好被头套男看了个满眼，他刚要起身动手，黑警拿着拖把柄就拦住了他。头套男根本不拿着丫头当对手，一记直拳直轰黑警面门。哪料黑警竟从他的拳风之下矮身穿过，拖把柄架于手臂，借力一撬，急的一声响，头套男手舞裆部倒在了地上。就在黑警与夏游杰准备前去与五条悟会合之时，却看到一旁的头套男竟融化消失了。原来这家伙刚刚是在扎枪，是为了确定诅咒是暗网上的三千万赏金目标，就是天内。这边五条悟刚刚挂断夏游杰的电话，身边五个长相身材都一模一样的头套男就呈包围之势围了上来。可才一照面，他们就瞬间被解决到了两个。头套男惊骇之余，又命令另外两个扑向了五条悟。五条悟丝毫没有躲闪，只是单手护住了天内。什么鬼？头套男学习不好，自然无法理解五条悟口中所说的阿基里斯与乌龟赛跑的悖论。结果不出意外，又一次被击败了两个分身。而在打斗的过程里，五条悟还不忘向天内开了个科普小学堂。实际上，头套男使用的是包含本体在内的 Max 五体分身术式。简单来说，就是当本体处于危险状态时，它可以任意选择一个安全的分身来作为本体，从而规避伤害。但缺点就是在短时间内无法再次制造分身。而五条悟的术士就要复杂很多了，他的术士是收敛的无穷级数，所有接近他的物体速度都会变得越来越慢，结局就是永远都碰不到他。如果将之强化之后，那么就会变为无下限，也可以理解为是负的自然数，就会出现类似于负一个苹果这样的虚构情况，然后就可以制造像刚刚那样的吸收反应了。不过呢，那招用起来太不方便，反应太过巨大的话是无法近距离使用的。如果还要分神兼顾指向性的话，那咒力的操作就会变得非常麻烦了
。当然了，以上所讲的一切都是关于顺转术式的，而接下来他要对头套男用的是新招式，是无限的发散，术式反转，呵，哼哼，失败了。这边五条五玩的开心，那边天内却接到了一条财信。由于下游杰急着赶去支援，导致单人行动的黑井遭到了绑架。五条悟意识到对方接下来肯定会提出交换人质，或者是不杀掉天内，黑井就会没命之类的要求。但只要能够预先在交换地点做一些准备，那交涉的主导权仍然是在他们这一边的。所以现在要做的就是按照原定计划把天内带去高专，然后再由小子做替身代替他前去赴约，这样的话就可以万无一失了。可天内却拒绝了这样的提议，因为他还不能完全相信五条悟和夏游杰，因为他还没有与黑井道别呢。五条悟虽然不善于言辞，但天内对黑井的情感他还是能够感受到的。就这样，几人踏上了解救黑井的征途。晚上九点，绑匪将交易地点定在了冲绳。第二天九点，五条悟、夏游杰、天内抵达了冲绳。中午十一点，他们救出黑井并捕获了绑匪。中午十二点，拷问正式完毕。下午一点，也就是现在，他们开始了本次的旅行最精彩的部分——海水浴。在夏游杰的讲述中，黑井这才知道，为了这一次救援行动，大家其实做了很多的措施。先是五条悟利用了他的六言，在飞机起飞前就对乘客、机组人员以及飞机内外进行了彻底的检查，然后再由夏游杰的咒灵来警戒飞机飞行过程中的外在威胁。最后，为了确保天内能在明天顺利与天元大人通话，他们还特意在机场内部安插了还没有变成射术的七海以及斗志满满的灰原来执行巡逻任务。<笑>只见五条悟抓着一条可怜的大海参，又是挤水又是戳戳戳，玩到兴起时，更是和天内开怀大笑了起来。但快乐的时光总是短暂的，很快就到了返程的时间。五条悟显然是看出了天内的不舍，也明白这很可能是他生命尽头的最后一段欢愉了。于是他便对夏游杰提出了要虚中要多住一晚的要求。理由嘛，是因为比起东京，冲绳的诅咒需要更少，而悬赏到期的话，也肯定是利大于弊的，所以一切都没问题的。没等五条悟说完，夏游杰便打断了他的放荡不羁。他很清楚，为了保护天内的安全，五条悟其实从昨晚起就一直没有合眼，也没有解除无下限术式。这样下去的话，他的大脑会吃不消的呀。五条悟当然懂夏游杰的好意和温柔了，就像夏游杰同样懂他一样。没问题的，当年为了玩出淘汰狼电车九十九年的隐藏内容，可比现在要辛苦的多了。而且，不是还有你吗？就这样，用着宝贵的一天时间，他们带着天内划了船，吃了海鲜乌冬，逛了逛水族馆，直到隔天过来的下午三点，一行人才搭乘专机回到了高专结界内侧，而这场保姆任务也算是有惊无险的正式完成了。可就在五条悟解除术式的那一瞬间，一柄利刃就避过了所有人的耳目，从后刺穿了五条悟的腹部。来人，正是腹黑生儿。